আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি সবাই সুস্থ আছো এবং ভালো আছো আজকে আমরা মনোবিজ্ঞান প্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায় শিক্ষণ ও স্মৃতি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম আজকে আমি তোমাদের সাথে আছি নুসরাত আরমিন খণ্ডকালীন প্রভাষক মনোবিজ্ঞান বিভাগ কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ শুরুতেই আমি আমাদের প্রাণপ্রিয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্যারের জন্য সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি আল্লাহ যেন স্যারকে খুব দ্রুতই সুস্থতা দান করেন আজকে আমরা মনোবিজ্ঞান প্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের বাকি অংশটুকু স্মৃতি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব এবং তোমরা আমার লেকচার ফলো করার সময় পাঠ্য বইটি অবশ্যই সামনে রাখবে শিখন ফল আজকের লেকচার থেকে আমরা যা জানব স্মৃতি সংজ্ঞা সম্পর্কে ধারণা স্মৃতি সংগঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা স্মৃতি উন্নত করার কৌশল সম্পর্কে জানা বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণা বিস্তৃতির কারণ ব্যাখ্যা করা প্রথমেই আমরা জানব স্মৃতি বলতে আমরা কি বুঝি বা স্মৃতির সংজ্ঞা কি স্মৃতিকে ইংরেজিতে বলা হয় মেমরি মেমরি শব্দের অর্থ হচ্ছে ধারণ ক্ষমতা অর্থাৎ যে কোনো তথ্য সংরক্ষণ করার যে ধারণ ক্ষমতা তাকেই বলা হচ্ছে কি স্মৃতি যেমন আমরা প্রতিদিন নানা ঘটনার সম্মুখীন হই আমরা জন্মের পর থেকে একদম মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কি হয় প্রতিটা দিন আমরা কোনো না কোনো কিছু দেখি কোনো না কোনো কিছু শিখি কিন্তু সব কিছুই কি আমরা মনে রাখতে পারি সব কিছু আমরা মনে রাখতে পারি না যা আমরা মনে রাখতে পারি যা আমরা স্মরণ করতে পারি সেইগুলোকেই বলা হয় কি স্মৃতি যেমন আমরা অনেক অনেক মানুষের সাথে দেখা হয় অনেক মানুষের সাথে কথা হয় কিন্তু সবাইকে আমাদের কি হয় না মনে থাকে না আবার অনেক অনেক ঘটনা ঘটে যায় সব ঘটনাও আমরা মনে করতে পারি না বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত যেমন তুমি হয়তো পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করেছো জিপিএ ফাইভ পেয়েছো সেটি তোমার মনে থাকে অথবা বিশেষ কোনো জায়গায় তুমি ঘুরতে গিয়েছো যে জায়গার কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা তোমার মনে থাকে পরবর্তী সময় তুমি যখন তা স্মরণ করতে পারো এই যে তোমার তথ্য আবার স্মরণ করার যে ক্ষমতা তাকে আমরা কি বলি তাকে আমরা বলি স্মৃতি অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার যথাসম্ভব অভিকল পুনরুৎপাদন করার যে ক্ষমতা তাকে আমরা কি বলি স্মৃতি বলে থাকি যেমন আমরা যদি মোবাইলের কথাই চিন্তা করি তোমরা সবাই জেনে থাকবে মোবাইলও কিন্তু কি হয় আমরা মেমোরি কার্ড ইউজ করি তাই না মেমোরি কার্ডে কি হয় মেমোরি কার্ডে আমরা অনেক তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি প্রতিদিন সুন্দর সুন্দর ছবি তুলতে পারি ভিডিও করতে পারি কোথাও ঘুরতে গিয়ে আমরা কি করতে পারি গান শুনতে পারি এই যে বিভিন্নভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা যায় মেমোরি কার্ডে এটিও কিন্তু কি এটিও একটি স্মৃতি ধারণ ক্ষমতা তাহলে মানুষের মস্তিষ্কে যে তথ্যগুলোকে সংরক্ষণ করা হয় এবং পরে প্রয়োজনে যখন তা ব্যবহার করা যায় তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় স্মৃতি অর্থাৎ যা পূর্বে শিক্ষা লাভ করা হয়েছে তা স্মরণ করাই হলো স্মৃতি এখানে আমরা একটি সংজ্ঞা দেখে বলতে পারি দেখো ক্রাইডার গোথালস কোভেন হো এবং সলমন বলেন খুব সহজভাবে বলতে গেলে স্মৃতি হলো তথ্য সংরক্ষণের এমন ক্ষমতা যা পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করা যায় যেমন তোমরা পরীক্ষার খাতায় যে প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখো এগুলো কি হয় এগুলো তোমাদেরকে শিখতে হয় শিখে কি করতে হয় এগুলো আমাদেরকে আবার কি করতে হয় আমাদের যে মস্তিষ্ক রয়েছে সেখানে আমাদের কি করতে হয় ধারণ করতে হয় পরবর্তীতে তোমরা যখন পরীক্ষার হলে বসো তখন কি করো তখন তোমরা সেই তোমাদের যে মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা সেখান থেকেই কিন্তু তোমরা এই তথ্যগুলোকে কি করো এগুলোকে স্মরণ করো স্মরণ করে তখন তোমরা পরীক্ষার খাতায় লিখে থাকো সুতরাং স্মৃতি হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কি হয় যার মাধ্যমে যথাসম্ভব অবিকল তুমি পুরাতন তোমার যে অভিজ্ঞতা রয়েছে সেখান থেকে তথ্যকে কি করতে পারবে আবার পুনরুৎপাদন করতে পারবে ঠিক আছে এরপর দেখো যে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ মতবাদ এখানে বলা হয়েছে যে স্মৃতি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় কি করা হয় অভিজ্ঞতা শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে যে গ্রহণ করা হয় তা না স্মৃতি সংগঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে বোঝানো হচ্ছে যে আমরা যে তথ্যটাকে সংগ্রহ করে থাকি সেটিকে প্রক্রিয়াজাত করা হয় তারপর কি করা হয় দেখো সংকেতবদ্ধ করা হয় সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে পুনরায় ব্যবহারের জন্য কি করা হয় পুনরুদ্বেগ বা প্রত্যাবহন করা হয় অর্থাৎ তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ একটি তত্ত্ব দিয়েছে এটিংসন এবং শিফটিন তারা বলেছে যে স্মৃতির যে সংগঠন প্রক্রিয়া সেটি কি করা হয় সেটি তিনটি মৌলিক প্রক্রিয়ায় গঠিত হয় প্রথমে রয়েছে সংকেত গ্রহণ বা এনকোডিং দুই নম্বরে রয়েছে সংরক্ষণ বা স্টোরেজ তিন নম্বরে রয়েছে প্রত্যাবহন বা রিট্রাইভাল অর ডিকোডিং তাহলে দেখো 
যে সংকেত গ্রহণ বলতে আমরা কি বুঝি যে কোন যে উদ্দীপকের মাধ্যমে আমরা কি করি সেই উদ্দীপক সম্পর্কিত কোন তথ্য আমরা আমাদের স্মৃতিতে সঞ্চয় করতে পারি ঠিক আছে সঞ্চয় করার পরে কি হয় সেটিকে সংরক্ষণ করার জন্য আমরা কি করি এনকোডিং করে থাকে অর্থাৎ তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে দীর্ঘদিন আমরা সংরক্ষণ করতে পারি আর প্রত্যাবহন হচ্ছে যে আমরা স্মৃতি যে তথ্য ভাণ্ডার থাকে সেখান থেকে আবার প্রয়োজনীয় তথ্য কি করতে পারি যখন প্রয়োজন হয় খুঁজে বের করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করতে পারি যেমন আমরা ধরো কোথাও তোমরা ঘুরতে যেতে পারো হুম যেমন কেউ কক্সবাজারে ঘুরতে গিয়েছ বা কেউ সুন্দরবনে ঘুরতে গিয়েছ সেখানে গিয়ে তোমরা বিশেষ বিশেষ কিছু জায়গায় ছবি তুলতে পেরেছ সেই ছবিগুলোকে কি করেছ মোবাইলে তোমরা সেভ করেছ সেভ করার পর তোমাদের মোবাইলের মেমোরি কার্ডে সংরক্ষণ করা হয়েছে দেখা গেল দুই তিন বছর পরে তোমরা সেই ছবিগুলোকে কি করবে যখন খুঁজে বের করতে চাইবে তখন তোমরা সেই ডেটের ওখানে গিয়ে তোমরা ছবিগুলোকে বের করতে পারছ এই যে যখন প্রয়োজনের সময় তোমরা সংরক্ষিত কি ছবিগুলোকে আবার বের করতে পারছো এটি হচ্ছে কি এটি হচ্ছে স্মৃতি এখন দেখো যে স্মৃতির উপাদানগুলো কি কি স্মৃতির অনেকগুলো উপাদান রয়েছে এক নাম্বার রয়েছে শিক্ষণ তারপর রয়েছে সংরক্ষণ তারপর পুনরুদ্রেক তারপর প্রত্যভিক্ষা তারপর হচ্ছে স্থানকাল নির্দেশ শিক্ষণ শিক্ষণ হচ্ছে কি স্মৃতির প্রথম অংশ বা একদম প্রথম স্তর অর্থাৎ শিক্ষণ ছাড়া কখনোই কি হয় না স্মৃতি হয় না আমরা যা কিছু শিখি তারপর সেটা ভুলে গেছি নাকি স্মরণ রেখেছি সেটি হচ্ছে কি আমাদের শিক্ষণ এরপরে রয়েছে সংরক্ষণ যেমন কোনো কিছু শুধু শিখলেই চলবে না সেটি কি হবে শিখার পর আবার যথাযথভাবে সংরক্ষণও করতে হবে সংরক্ষণ ক্ষমতার উপর কি হয় স্মৃতি নির্ভর করে ঠিক আছে সব মানুষের স্মৃতিশক্তি সমান হয় না সেই জন্য কি হয় না দেখো ক্লাসে কি হচ্ছে অনেকে প্রথম হচ্ছে অনেকে ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারছে না যে যত বেশি তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে যে যত বেশি পরিমাণে পড়াশোনা করে তথ্যগুলোকে মনে রাখতে পারে এবং পরীক্ষার খাতায় সুন্দর করে লিখতে পারে সেই কি হয় এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার কারণেই কিন্তু সে ভালো ফলাফল অর্জন করে এরপর রয়েছে পুনরুদ্বেগ যা শেখা হয় হ্যাঁ যা 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 তোমরা শিখছ সেটি পরে যদি আবার কি হয়েছে সঠিকভাবে তোমরা পুনরায় আবার তোমরা সে সংরক্ষিত তথ্যকে কি করতে পারো ব্যক্ত করতে পারো বা স্মরণ করতে পারো সেটিকে বলা হচ্ছে কি স্মৃতি যেমন একটি কবিতা তোমরা মুখস্থ করলে তারপর কি হলো সেটি যদি তোমরা যথাযথভাবে বলতে পারো তখনই সেটিকে বলা হচ্ছে কি পুনরুদ্রেক এরপর রয়েছে প্রত্যভিক্ষা বা পুনর্জ্ঞান ঠিক আছে পুনর্জ্ঞান বলতে কি বোঝানো হয় আমরা অনেক কিছু আমরা আগে শিখেছি বা জেনেছি ঠিক আছে সেই যে আগের যে জ্ঞান সেটিকে বলা হচ্ছে কি প্রত্যভিক্ষা বা পুনর্জ্ঞান যেমন আমরা ক্লাস ওয়ানে থাকতে কিছু তথ্য আমরা শিখি কিছু পড়াশোনা করি ক্লাস টু তুললে আমরা আরও নতুন নতুন পড়াশোনার সাথে যুক্ত হই এভাবে প্রতিটা ক্লাসে কি হয় আমরা এক একটা শ্রেণী থেকে যখন আরেকটা শ্রেণীতে উঠি তখন আমাদের কি হয় নতুন আমাদের আরও বেশি পড়াশোনা যোগ হয় কিন্তু আমাদের পূর্বের জ্ঞান কিন্তু আমাদের সাথে থেকেই যায় ঠিক আছে এরকম পূর্বের যে জ্ঞান সেটি পুনরুদ্রেক করার যে ক্ষমতা তাকে কি বলা হয় প্রত্যভিক্ষা বা পুনর্জ্ঞান এরপর রয়েছে স্থান কাল নির্দেশ যেমন শুধু সংরক্ষিত বস্তু বা ঘটনা শুধু পুনরুৎপাদন করার ক্ষমতা থাকলেই চলবে না বস্তুটি কবে কোথায় কখন হয়েছিল সেগুলো কি করতে হয় সেগুলো আমাদেরকে কি করতে হবে মনে রাখতে হবে যেমন তোমরা ধরো একটা ছবি তুলেছ সেই ছবিটি যখন অনেক দিন পরে দেখো তখন ছবিটি কোথায় তুলেছিলে কবে তুলেছিলে হ্যাঁ হতে পারে কারো জন্মদিনে গিয়ে তোমরা সেই ছবিটি তুলেছো তাহলে সেই জন্মদিন কোথায় হয়েছিল এভাবে কি হয় এভাবেও স্থান কালগুলো নির্দেশ আমরা কি করি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি তাই না এগুলো সবই হচ্ছে কি আমাদের স্মৃতির উপাদান স্মৃতির কাঠামো স্ট্রাকচার অফ মেমোরি আমরা আগেই জেনেছি যে স্মৃতি হলো এমন এক ধরনের কাঠামো যেখানে তথ্য কি করা হয় সংকেতবদ্ধ করা হয় সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে পুনরুদ্রেক করা হয় অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার অবিকল পুনরুদ্রেক করার যে ক্ষমতা সেটি হচ্ছে স্মৃতি অ্যাডিংসন এবং শিফ্রিন একটি মডেল দিয়েছেন যেটি ত্রি উপাদান মডেল নামে পরিচিত ওনারা বলেছেন যে স্মৃতি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় এক নম্বর হচ্ছে সংবেদী স্মৃতি দুই নম্বর হচ্ছে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি এবং তিন নম্বর হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি সংবেদী স্মৃতি বলতে আমরা কি বুঝি স্মৃতির প্রথম পর্যায় হলো সংবেদী স্মৃতি আমরা আমাদের যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যন্ত্র রয়েছে যেমন চোখ কান নাক হাত ঠিক আছে আমরা এগুলোর মাধ্যমে কি করতে পারি অনেক তথ্য আমাদের স্মৃতিতে প্রবেশ করে থাকে 
যে কোনো তথ্য যখন আমরা একটি উদ্দীপকের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকি সেটি প্রথমে কি হয় সেটি রেকর্ড হয় আমাদের সংবেদী রেজিস্টারে সেখানে কি হয় সেখানে আমাদের উদ্দীপক সমূহের মাধ্যমে যে তথ্যগুলোকে পাওয়া যায় সেগুলো খুব অল্প সময়ের জন্য ধারণ করা হয় যেমন আমরা যখন রাস্তা দিয়ে যেতে থাকি রিক্সা দিয়ে যাই বা গাড়ি দিয়ে যাই আমাদের আশেপাশের আরও রিক্সাতে গাড়িতে অনেক মানুষজন আবসা যাওয়া করে আমরা সব কিছু কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য দেখে অল্প সময় ধারণ করতে পারি আবার হয়তো কোথাও বিকট একটা শব্দ শুনতে পেলাম এটা শুনে কিন্তু আমরা একটু পড়া বা সেই শব্দটার কথা আমাদের মনে থাকে না এরকম খুব অল্প সময় অর্থাৎ একদম এক সেকেন্ডের কম সময়ের জন্য যে তথ্যগুলো আমাদের মস্তিষ্কে জমা থাকে সেটি হচ্ছে কি সংবেদী স্মৃতি সংবেদী স্মৃতিতে কোনো তথ্য কি হয় মূল সংবেদী আকারে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য থাকে একেবারেই এক সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশের জন্য এখানে সংরক্ষণ করা থাকে এখানে আমরা খুব বড় ধরনের কোনো তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি না ঠিক আছে এই জন্য বলা হয় যে সংবেদী স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে কি খুব অগণিত তথ্যকে সে খুব অল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে পারে ঠিক আছে সংবেদী স্মৃতিতে সেই তথ্যগুলোই থাকে যেগুলো কি তাহলে যেগুলো এক সেকেন্ডের কম সময়ের জন্য আমরা এখানে সংরক্ষণ করতে পারি এরপর রয়েছে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি হচ্ছে কি যার ইংরেজি হচ্ছে শর্ট টার্ম মেমোরি ঠিক আছে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি হলো তথ্যের যে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়া সেটিরই কেন্দ্রবিন্দু এখানে কি করা হয় সংবেদী রেজিস্টারে যে তথ্য সংরক্ষিত থাকে সেটি কি করা হয় প্রক্রিয়াজাত করে তারপর স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রেরণ করা হয় ঠিক আছে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির উদাহরণ হচ্ছে যে খুব অল্প সময় পূর্বে প্রাপ্ত বা কিছুদিন আগেই ব্যবহৃত হয়েছে এরকম কোনো তথ্যকে খুঁজে বের করার জন্যই স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ব্যবহার করা হয় কোনো বিষয় একবার দেখে বা শুনে ঠিক আছে তাৎক্ষণিকভাবে যে বলতে পারার যে ক্ষমতা সেটি হচ্ছে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির উদাহরণ এখানে তথ্যকে টোয়েন্টি সেকেন্ডের কম সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় তাহলে আমরা বলতে পারি যে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের জন্য তথ্যসমূহকে কি করা হয় স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা হয় যেমন তুমি ধরো গত সপ্তাহে তোমাকে একটি কবিতা মুখস্থ করতে দেওয়া হলো এবং পরের সপ্তাহে তোমাকে বলা হলো যে গত সপ্তাহে তুমি যে কবিতাটি শিখেছিলে সেটা তুমি আবার কি করো স্মরণ করে লিখো ঠিক আছে এবং অল্প কিছু সময় পূর্বে তুমি যে তথ্যগুলোকে অর্জন করেছিলে সেগুলোকে আবার যখন পুনরুদ্বেগ করা হয় সেটি হচ্ছে কি স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির যে ধারণ ক্ষমতা সেটিকে বলা হচ্ছে যে সেভেন প্লাস মাইনাস টু অর্থাৎ সাহায্য করতে হবে দুই বিয়ে করতে হবে সাহায্য করলে যেটি হয় নয় এবং দুই বিয়ে করলে হয় পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ এবং নয় পদের মধ্যেই থাকে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা অর্থাৎ একজন ব্যক্তি একবার দেখে বা শুনে পাঁচ থেকে নয়টির বেশি তথ্য স্মরণে রাখতে পারে না ঠিক আছে এরপর দেখো দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি হচ্ছে কি অসীম ধারণ ক্ষমতা অর্থাৎ তথ্যকে দীর্ঘ সময়ের জন্য আমরা এখানে ধারণ করতে পারি ঠিক আছে এখানে তথ্য সমূহ অত্যন্ত সংগঠিত এবং প্রক্রিয়াজাত করেই দীর্ঘ সময়ের জন্য সঞ্চিত থাকে প্রথমে সংবেদী স্মৃতিতে কি হয় যে তথ্যকে ধারণ করা হয় সেটি কিন্তু কি হয় না অর্থবোধ করে না যেমন আমরা হঠাৎ একটা কিছু দেখলাম হঠাৎ একটা কিছু শুনলাম সেটি সাথে সাথে আমাদের সংবেদী স্মৃতিতে চলে যায় কিন্তু তখন আমরা যখন এটিকে আবার প্রক্রিয়াজাত করি প্রক্রিয়াজাতকরণ করে এটিকে যখন স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে পাঠানো হয় তখন সে কি করে একটি অর্থবোধ বের করা যায় যে আমরা কি দেখলাম বা কি শুনলাম ঠিক আছে সেখান থেকে আবার যখন এটিকে কি করা হয় এটিকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে প্রেরণ করা হয় বা সংরক্ষণ করা হয় তখন এটি আবার কি করা হয় অর্থবোধ বা ব্যাখ্যা করা হয় ঠিক আছে এই এই প্রক্রিয়াকে কি বলা হয় প্যাটার্ন পরিচিতি ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে দেখো সংবেদী স্মৃতিতে আমরা তথ্যগুলোকে কি করতে পারি তথ্যগুলোকে শুধুমাত্র জমা রাখতে পারি সেখান থেকে যখন আমরা তথ্য সংরক্ষণ করতে চাই তখন সেটা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আমরা স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে প্রেরণ করি এবং সেখান থেকে কি করা হয় তথ্য প্রক্রিয়াজাত হয়ে সেটি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে প্রেরণ করা হয় তখনই কি করা হয় তথ্য অর্থবোধ করা যায় এবং তথ্যকে ব্যাখ্যা করা যায় ঠিক আছে এখন এই যে স্মৃতির যে প্রক্রিয়াটা এটাকে আমরা একটি চিত্রের মাধ্যমেই দেখতে পারি যেমন প্রথমে দেখো সংবেদী স্মৃতি অর্থাৎ এখানে কি করা হয় উদ্দীপকের সাহায্যে তথ্য সমূহকে সংগ্রহ করা হয় সংবেদী স্মৃতিকে তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ করার জন্য কি করা হচ্ছে সেটিকে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে প্রেরণ করা হয় সেখান থেকে কি করা হয় সেখানে তথ্য সমূহ প্রক্রিয়াজাতকরণ হয়ে সেটি চলে যায় কোথায় দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে ঠিক আছে অনেক সময় আমরা কি করে থাকি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে তথ্য সমূহকে আমরা কি করি স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে নিয়ে আসি তাহলে আমরা বলতে পারি যে স্মৃতির যে কাঠামো সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে স্মৃতি হচ্ছে এমন একটি কাঠামো যেখানে প্রথমে তথ্য সংবেদী স্মৃতিতে আসে 
সেখান থেকে পরবর্তীতে সেটি সংরক্ষণের জন্য স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে যায় এবং সেখান থেকে কি করা হয় যখন আমরা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে চাই বা মনে রাখতে চাই তখন সেটি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে কি হয় সেটি সেখানে জমা থাকে এবং সেখান থেকে আমরা তথ্যকে পুনরুদ্বেগ বা কি করতে পারি সেটিকে আমরা পুনরায় ব্যবহারের জন্য মনে করতে পারি এখন তোমরা দেখো যে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি এবং দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সে পার্থক্যগুলো কি কি স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি কিন্তু আমরা তোমরা জেনেছো সবাই যে তথ্য বা তথ্য সমুখে এখানে কি করা হয় খুব অল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয় তাই না আর দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে কি করা হয় দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে শিক্ষণ বা যে অভিজ্ঞতা লাভ করা হয় সেটি দীর্ঘ সময়ের জন্য স্মরণ রাখা যায় তাহলে আমরা বলতে পারি এক নাম্বারে দেখো যে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি হচ্ছে কি ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ এখানে যে তথ্যগুলোকে রাখা হয় সেটা ত্রিশ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে অসীম পর্যন্ত বছরের পর বছর সেখানে কি করা যায় তথ্যগুলোকে সংরক্ষণ করা যায় স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির ক্ষমতা কি অত্যন্ত কম অর্থাৎ সেভেন প্লাস মাইনাস টু সাত থেকে দুই বার দিলে পাঁচ এবং সাথে সাথে জিরো করলে নয় এর মধ্যে এর ধারণ ক্ষমতা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি যে ধারণ ক্ষমতা অসীম এখানে অগণিত তথ্য সংরক্ষণ করা যায় স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে কি হয় দেখো যে স্মৃতির যে ছাপ সেটি শত পরিবর্তনশীল অর্থাৎ খুব সহজেই মুছে যায় কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির ছাপ সহজে মোছে না এবং সেটি কি হয় বছরের পর বছর সেটি মনে রাখা যায় এখন আমরা জানব বিস্মৃতির সংজ্ঞা বা বিস্মৃতি বলতে আমরা কি বুঝি ডেফিনেশন অফ ফরগেটিং ভুলে যাওয়া মানুষের কি মানুষের মস্তিষ্কের একটি স্বাভাবিক ধর্ম আমরা প্রত্যেক দিন অনেক ঘটনার সাথে সম্মুখীন হই অনেক কিছু শিখি অনেক কিছু দেখি কিন্তু আমরা সব কিছু একসাথে মনে রাখতে পারি না এই যে আমরা যে ভুলে যাই বা অনেক তথ্য আমরা কি করতে পারি না স্মরণে রাখতে পারি না এভাবে ভুলে যাওয়াকেই আমরা কি বলি আমরা বলি বিস্তৃতি অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার যথাসম্ভব অবিকল পুনরুৎপাদন করতে না পারা কি বলা হয় কি বিস্মৃতি গাণিতিক ভাষায় আমরা এভাবে বলতে পারি যে বিস্মৃতি সমান সমান কি শিক্ষণ বিয়োগ স্মৃতি অর্থাৎ যখন আমরা কোনো কিছু শিখি বা আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষণ হয় সেটার জন্য শিক্ষণ হওয়া কি একদম অত্যাবশ্যক কিন্তু আমরা যখন সেখানে শিক্ষণ না হয় এবং পরবর্তীতে আমরা তথ্য কি করতে পারি না অবিকল ভাবে মনে করতে পারি না তখনই কি হয় বিস্মৃতি হয় এখন এখানে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিস্মৃতির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে ক্রাইডার এবং তার সহদের যোগীদের একটি সংজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেখানে বলা হয়েছে বিস্মৃতি বলতে একটি নির্দিষ্ট তথ্যকে সঠিকভাবে পুনরুৎপাদন করার অক্ষমতাকে বোঝায় যেমন তোমরা যখন স্কুলে পড়েছিলে তখন তোমাদের অনেক শিক্ষক ছিল বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন শিক্ষক তোমাদেরকে পড়াতেন এখন হয়তো অনেকের চেহারাই তোমাদের মনে আছে কিন্তু অনেক শিক্ষক বা ম্যাডামদের নাম তোমাদের মনে নেই আবার ধরো তুমি এখন কলেজে পড়ছো অনেক দিন পর হঠাৎ করে তোমার কোনো শিক্ষকের সাথে দেখা হলো দেখা গেল যে এক দেখাতে তুমি হয়তো তার নাম মনে করতে পারছো না বা তোমার কোন স্যার তুমি খেয়াল করতে পারছো না এই যে দীর্ঘদিন না দেখার ফলে না চলার ফলে তুমি হয়তো ওনার নাম ভুলে গিয়েছো বা ওনাকে দেখেও মনে করতে পারছো না এই যে যখন আমরা সঠিকভাবে তথ্য স্মরণ করতে পারি না বা অবিকল পুনরুৎপাদন করতে পারি না এই যে না পারাটা এখানে এটাকেই বলা হচ্ছে কি বিস্মৃতি অর্থাৎ আমরা যখন কোনো তথ্যকে কি করতে পারি না মনে করতে পারি না বা আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত থাকে না আমরা বিলুপ্তি ঘটে যায় বা অবদমন ঘটে যায় তখনই তাকে কি বলে থাকে তখনই তাকে বলি বিস্মৃতি এখন আমরা দেখব বিস্মৃতির কারণগুলো কি কি কজেস অফ ফর গেটিং বিস্মৃতির অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব এক নম্বরেই দেখো অব্যবহারজনিত স্মৃতির অবক্ষয় অব্যবহারজনিত মানে কি অর্থাৎ যেগুলো আমরা ব্যবহার করি না বা দীর্ঘদিন ফেলে রাখে অর্থাৎ শিক্ষণকৃত বিষয় যদি আমরা ব্যবহার না করি বা অনুশীলন না করি তাহলে কি হয় কালের স্রোতে তা হারিয়ে যায় বা আমরা ভুলে যাই সেই জন্য বলা হয় কি যে শিক্ষণকৃত বিষয়গুলো কি করতে হয় বারবার করে স্মরণ করতে হয় বা মনোযোগ সহকারে সেটিকে কি করতে হয় যত্ন সহকারে পড়তে হয় আমরা শিক্ষণকৃত বিষয়গুলো যদি না চর্চা করি তাহলে কিন্তু আমরা ভুলে যাই ব্যবহার না করার ফলে কি হয় আমাদের স্মৃতি 
আস্তে আস্তে বিলুপ্ত ঘটে থাকে যেমন এখন করোনাকালীন যে পরিস্থিতি তোমরা যদি পড়াশোনা একেবারেই না করো বইয়ের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক না থাকে দেখা যাবে তোমরা পূর্বের অনেক পড়াই কিন্তু ভুলে গিয়েছ সেই কারণেই অনলাইন কার্যক্রমের মাধ্যমে তোমাদেরকে কিছু কিছু করে পড়াশোনায় আগ্রহী করা এবং ঘরে বসে তোমরা যেন নিজেদের মতো করে প্রিপারেশন নিতে পারো সেই জন্যই কিন্তু তোমাদের জন্য এই যে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাই না তাহলে বলা যায় যে শিক্ষণকৃত বিষয় কি করতে হবে অনুশীলন করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে অনুশিক্ষণ প্রতিবন্ধকতা এই মতবাদের মূল বিষয় হলো যে নতুন বিষয় শিখতে গেলে কি হয় পূর্বের শিক্ষা যে বিষয় থাকে সেটা আমরা ভুলে যাই ঠিক আছে অর্থাৎ অনেক সময় হয় কি নতুন কিছু শিখতে গেলে আমাদের পূর্বের যে শিক্ষাটা থাকে সেটা কি করে প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সৃষ্টি করে এরপর তিন নম্বরে রয়েছে পূর্ব শিক্ষণ প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে অনেক সময় কি দেখা যায় যে পূর্বে যে শিক্ষণ করা বিষয় সেটি পরে শিক্ষাকৃত বিষয়ের উপরও প্রভাব বিস্তার করে ফলে পরে শিক্ষণকৃত বিষয়টির কি হয় কিছু অংশ বিস্তৃত হয়ে যায় ঠিক আছে অর্থাৎ পূর্বে শিক্ষণ করা বিষয় অনেক সময় কি করছে আমাদেরকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে দেখা যায় ধরো যে পূর্ব শিক্ষণ প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে কি হয় যে পূর্ব শিক্ষণকৃত বিষয়টি বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে অর্থাৎ পূর্বে শিক্ষণকৃত বিষয়টি বেশি শক্তিশালী হওয়ার কারণে পরে যে শিক্ষণটি হয় সেটি কি হয় তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী হয় এরপর রয়েছে প্রকারগত পরিবর্তন অনেক সময় আমাদের স্মৃতি শুধু হারিয়েই যায় না স্মৃতি কি হয় বিকৃতিও ঘটে যেমন ধরো তুমি একটা জিনিস একবার শিখেছিলে এক রকম কিন্তু কি হয় পরবর্তীতে আস্তে আস্তে হয় কি দেখা যায় যে সেটি মিল থাকছে না উদাহরণস্বরূপ এভাবে বলা যায় ধরো একটা গল্পের কথাই ধরি যদি আমরা যে তোমার বান্ধবী তোমাকে একটি গল্প বললো সেই গল্পটি তুমি তোমার আরেকটি বান্ধবীকে বললে সে পরবর্তীতে আরেকটি বান্ধবীকে বললো দেখা গেল যে এভাবে করে করে যত বান্ধবীর কাছে গল্পটি গেল আস্তে আস্তে কি হলো গল্পটি পরিবর্তন হতে থাকলো সর্বশেষে গল্পটি দেখা গেল একদম বিকৃতই হয়ে গেছে ঠিক আছে এরপর পাঁচ নাম্বারে তোমরা দেখো স্নায়বিক ছাপ মানে সময়ের সাথে সাথে আমরা কিন্তু অনেক কিছুই ভুলে যাই অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণের ফলে কি হয় আমাদের মস্তিষ্কে একটা ছাপ পড়তে থাকে সেখানে প্রতিদিন আমরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করি নতুন নতুন শিক্ষণ হয় আস্তে আস্তে আমাদের পূর্বের যে অভিজ্ঞতা থাকে এবং শিক্ষণ থাকে সেখানে কিন্তু ধীরে ধীরে তথ্য মুছতে শুরু করে ঠিক আছে সেই জন্য মনোবিজ্ঞানীরা কি বলেছে এই যে আমাদের নতুন নতুন অভিজ্ঞতাগুলো অর্জনকে বলেছে হচ্ছে কি এটি আমাদের কি করে আমাদের স্মৃতির ছাপের বিকৃতি বা পরিবর্তন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে এরপর দেখো আবেগজনিত প্রতিরোধ আমরা সবাই জানি আবেগের কারণে আমাদের অনেক ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় আচরণের মধ্যে সেরকম আমাদের স্মৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা যায় অর্থাৎ মানুষ যখন অনেক বেশি রেগে যায় তখন কিন্তু মানুষ অনেক কিছু মনে করতে পারে না ঠিক আছে ভয় রাগ ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি পরিস্থিতিও কিন্তু কি হয় মানুষকে দেখা যায় কি সে সঠিক জানা বিষয় বা খুব ভালো করে পড়েছে এমন অনেক বিষয় সে মনে করতে পারছে না যেমন একজন ছাত্র খুব ভালো করে পড়াশোনা করে পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখা যায় যে ভয় বা উদ্যোগের কারণে সে তা ভুলে যায় অবদমনটা কি দেখো অবদমন বলতে বোঝায় যে অবাঞ্চিত স্মৃতিকে চেতনা থেকে একদম বিতাড়িত করা ঠিক আছে অর্থাৎ এমন অনেক স্মৃতি রয়েছে যেটা আমরা মনে করতে চাই না ঠিক আছে যেসব ঘটনার স্মৃতি আমরা মনে করলে আমাদের মনের ভিতরে হয়তো কষ্ট হয় বা খারাপ লাগে তাই ফ্রয়ডে কি বলেছে যে ইচ্ছাকৃত বিস্মৃতি ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করেই কি করি যে অনেক কিছু আমরা অবদমন করি বা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি এরপর আট নাম্বারে দেখো রয়েছে আঘাত মস্তিষ্কে আঘাত লাগার জন্য কিন্তু অনেক সময় বিস্তৃতি দেখা যায় যেমন কোনো সড়ক দুর্ঘটনা হয়ে কেউ মাথায় আঘাত পেল বা খেলাধুলা করতে গিয়ে কেউ আঘাত পেল ঠিক আছে বিভিন্নভাবে দেখা যায় মাথায় আঘাত লাগার ফলেও কিন্তু কি হয় বিস্তৃতি দেখা যায় তারপরে দেখো পরিবর্তিত পরিবেশ ঠিক আছে যেমন একটা পরিবেশে আমরা এখন বসবাস করি এক রকম শিক্ষা গ্রহণ করি আবার দেখা যায় সেই পরিবেশ থেকে পরিবর্তিত হয়ে তুমি যখন নতুন পরিবেশে যাও পূর্বের পরিবেশের অনেক কিছুই তুমি কিন্তু ভুলে গিয়েছো তাই না যেমন ধরো আগে তুমি একটা স্কুলে পড়াশোনা করেছো সেখান থেকে তুমি কলেজে এসেছো আগের স্কুলের অনেক কিছুই তুমি কিন্তু কি হয়েছে আস্তে আস্তে ভুলে গিয়েছো বা ধরো স্কুলে ক্লাসে বা পরীক্ষার হলে দেখা যাচ্ছে যে তুমি অনেক প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারছো না বা ভুলে যাচ্ছ ঠিক আছে তো এরকম দেখা যায় যে প্রকৃতভাবে পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যায় এরপরে রয়েছে দেখো দশ নম্বরে মনোযোগের এবং কি অনুরাগের অভাব ঠিক আছে এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো বিষয়ে মনোযোগ সহকারে আয়ত্ত করার চেষ্টা না করি বা কোনো বিষয়ের প্রতি যদি আমাদের আগ্রহ না থাকে সেক্ষেত্রে কি হয় আমরা কিন্তু সে বিষয়টা ভুলে যাই ঠিক আছে এরপরে রয়েছে অসুস্থতা 
অসুস্থতা তো তোমরা বুঝোই সুস্থ দেহে সুন্দর মন অর্থাৎ সুস্থ দেহ যখন দেহ সুস্থ থাকে তখন কি হয় মনও ভালো থাকে স্মৃতিশক্তিও ভালো হয় আমরা অনেক কিছু স্মরণও করতে পারি কিন্তু যখন শরীর ক্লান্ত থাকে মস্তিষ্ক ক্লান্ত থাকে দেহ অসুস্থ থাকে তখন আমরা অনেক কিছুই স্মরণ করতে চাইলেও পারি না ঠিক আছে এক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের মস্তিষ্ক যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন সেটি কি করে বিস্তৃতি ঘটায় এরপর রয়েছে বাচনিক অনুষঙ্গের অভাব এখানে দেখো মনোবিদ ওয়াটসনের মতে ভাষার অভাব অথবা বাচনিক অনুষঙ্গের অভাব কি উনি কি বলেছে বিস্তৃতির অন্যতম কারণ বলেছে ঠিক আছে অর্থাৎ শৈশবের প্রথম কয়েক বছরের যে অভিজ্ঞতা আমরা যেটা স্মরণ করতে পারি না সেটি কিন্তু কি দেখো সেটি কিন্তু আমাদের ভাষার অভাবের জন্যই ঠিক আছে একদম ছোট অবস্থা যখন আমরা একদম ছোট থাকি তখন কিন্তু আমরা যখন কথা বলতে পারি না তখন কারণ অনেক স্মৃতি কিন্তু আমাদের মনে থাকে না কারণ তখন কিন্তু আমাদের বাচনিক কোনো অনুষঙ্গ তৈরি হয় না এরপরে রয়েছে যথাযথ অনুষঙ্গের অভাব ঠিক আছে আমরা আমাদের অনু আমাদের যে নর্মালি আমাদের যে অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাগুলো কি করি অনুষঙ্গের সাথে কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে ঠিক আছে তো দেখা যায় যেগুলো আমাদের যথাযথ অনুষঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় না সেগুলো কিন্তু আমরা অনেক সময় কি করতে পারি না সেই ঘটনাগুলোকে আমরা মনে জাগিয়ে তুলতে পারি না ফলে আমরা সেগুলো কি করি আমরা ভুলে যাই স্মৃতিকে উন্নত করার যে কৌশল সমূহ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণ সংরক্ষণ পুনরুদ্রেক প্রত্যাভিক্ষা প্রভৃতি অনুশীলনের সাহায্যে কি হয় আমরা স্মৃতিকে উন্নত করতে পারি বা স্মৃতিকে ত্বরান্বিত করতে পারি যেমন দেখো এখানে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপ আলোচনা করব এক নম্বর হচ্ছে শাব্দিক উচ্চারণ নীরবে পড়ার চেয়ে কিন্তু শব্দ করে পড়লে কি হয় অনেক বেশি মনে থাকে যেমন কোনো কবিতা বা কোনো কিছু মুখস্থ করতে চাইলে চুপ করে না থেকে তোমরা কিন্তু জোরে জোরে করে শব্দ করে পড়তে পারো এরপর হচ্ছে আবৃত্তি দেখো নীরবে পড়ার চেয়ে যদি তোমরা শব্দ উচ্চারণ করে পড়ো সেক্ষেত্রে ভালো হয় অর্থাৎ আবৃত্তি করে পড়লে হয় কি সহজে মুখস্থ হয় এবং দীর্ঘ সময় সেটা মনেও থাকে তারপর তিন নম্বর হচ্ছে কি দেখো যুক্তি নিষ্ঠা বা অর্থপূর্ণ শিক্ষণ অর্থাৎ কোনো কিছুকে অর্থ না বুঝে শেখার চাইতে তোমরা যদি অর্থ অনুধাবন করে এবং তাৎপর্য সহকারে শিখো তাহলে কি সেটা শিক্ষণও দ্রুত হয় এবং দীর্ঘকাল মনেও রাখা যায় এরপর হচ্ছে সামগ্রিক শিক্ষণ কোনো কিছুকে আমরা খণ্ড খণ্ডভাবে না শিখে আমরা যদি সেটাকে সামগ্রিকভাবে পাঠ করার চেষ্টা করি অর্থাৎ কোনো কিছু যদি খুব বড় হয় তাহলে তো আমরা প্রথমে সামগ্রিকভাবে এবং পরে খণ্ড খণ্ডভাবেও কিন্তু পড়তে পারি এরপর দেখো যথাযথ অনুষঙ্গ দুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক বা যোগাযোগ তৈরি হয় অনুষঙ্গ বলে আমরা যে কোনো দুটি ঘটনার মধ্যে অনুষঙ্গ তৈরি করেও সেইগুলোকে আমরা কি করতে পারি শিক্ষণ তাড়াতাড়ি করতে পারি যেমন রাস্তার কথাই যদি ধরি যে লাল সিগন্যাল জ্বললে কি হবে যে আমাদের গাড়ি থামাতে হবে সবুজ সিগন্যাল জ্বললে কি হবে গাড়ি চলবে তাই না এটির মধ্যে একটা অনুষঙ্গ রয়েছে এরপর দেখো সময় ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি কোনো নির্দিষ্ট পাঠ মুখস্থ করার সময় একই সঙ্গে অনেকবার চেষ্টা না করে যদি আমরা কিছুক্ষণ পরপর বিরতি দিয়ে চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে হয় কি যে পাঠ অভ্যাস অনেক দ্রুত হবে এবং দীর্ঘদিন মনে সার রাখাও সম্ভব হবে এরপর রয়েছে স্মৃতির সংকেত আমরা যখন যে কোনো কিছু মনে রাখতে চাই বা দ্রুত মুখস্থ করতে চাই সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা কিন্তু সংকেত ব্যবস্থা করে থাকি যেমন অনেক বড় বড় কোনো কিছু পড়তে গেলে আমরা অনেক সময় সংকেত খুঁজে থাকে যেমন সাইকোলজি শব্দটির কথাই যদি আমি ধরি সাইকোলজি বাজানো অনেকেই ভুল করে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে পিসি চলো যাই পিএস ওয়াই সিএইচ এলো চলো জিওয়াই যাই অর্থাৎ সাইকোলজি পিএস ওয়াই সিএইচ এলো জিওয়াই ওকে তারপর তোমরা দেখো যে সঙ্গবদ্ধকরণ অর্থাৎ কোনো জিনিসকে আমরা যদি একটি বিশেষ নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ করে শিখি তাহলে কি হয় আমাদের সেটি শেখা অনেক সহজ হয়ে যায় যেমন ধরো তোমাকে বারোটি শব্দ মুখস্থ করতে দিচ্ছি আমি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে জীবজন্তু নামও আছে আবার কোনো পেশার নাম আছে সাথে কিছু ধাতু নামও আছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে তুমি যদি এই তিন দিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে নাও তখন কি হয় মুখস্থ করাটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় এরপর দেখো রয়েছে কি আট নাম্বার পয়েন্ট আমাদের দৃঢ় সংকল্প যে কোনো কিছু যদি আমরা মনে রাখতে চাই বা দীর্ঘ সময় ধরে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে এরপর রয়েছে গভীর মনোযোগ ঠিক আছে গভীর মনোযোগও সেই একই বিষয়ই যেমন ধরো যে কোনো বিষয় তুমি যদি গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করো তাহলে কি হয় তা সহজেই মনে রাখা যায় আর অমনোযোগী হয়ে বা হালকাভাবে তুমি যতই শিখো না কেন কোনো কিছু ভালোভাবে যদি তুমি না চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু সেটি মনে থাকবে না এবং পরবর্তীতে ধরে রাখাও সম্ভব হয় না তাল ও ছন্দ তাল ও ছন্দ বলতে কি বোঝায় দেখো যে কোনো বিষয়ের সাথে যদি তুমি ছন্দ এবং তাল মিলিয়ে সেটিকে শিক্ষণ করার চেষ্টা করো সেক্ষেত্রে হয় কি শিক্ষণও দ্রুত হয় এবং অনেক বেশি সময় মনেও রাখা যায় হুম এরপরে রয়েছে অতিশিক্ষণ ও পর্যালোচনা 
এবিং হসের সমতা অনুযায়ী নির্ভুল পুনরাবৃত্তির জন্য যতবার শিক্ষা করা দরকার তার অধিক যে কোনো শিক্ষণই হলো অতি শিক্ষণ অতি শিক্ষণ কিন্তু যে কোনো শিক্ষণকে কি করে অনেক বেশি পরিমাণে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত করার জন্য যথেষ্ট উপযোগী এবং কি হয় মাঝে মাঝে আমরা যদি পাঠ পর্যালোচনা করি তাহলে হয় কি আমাদের পুনরুদ্বেগ এবং আমাদের যে পূর্বের পাঠ ছিল সেটি মনে করাও সহজতর হয় এরপরে রয়েছে বারো নম্বর পয়েন্টে রবিনসনের নিয়ম রবিনসনের নিয়মের মধ্যে উনি একটি নতুন নিয়মের কথা আমাদের একটি পদ্ধতির কথা বলেছে যেটি সার্ভে কিউ থ্রি আর নামে পরিচিত এখানে সার্ভে কিউ থ্রি বলতে যেটি বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে যে সার্ভে দিয়ে জরিপ করা কিউতে কোয়েশ্চেন করা বা প্রশ্ন করা এবং থ্রি আর মানে হচ্ছে থ্রি আর হচ্ছে রিড রিসাইট এবং রিভিউ রিড মানে তোমরা সবাই বুঝো যে পড়া রিসাইট হচ্ছে আবৃত্তি করে পড়া এবং রিভিউ হচ্ছে পর্যালোচনা করা অর্থাৎ যে কোনো বিষয়ে তোমরা যখন শিখতে যাবে তখন তোমরা যে কাজটি করবে যে নিজে নিজে প্রশ্ন করতে হবে এবং লেখক কি বলতে চাইছে সেটি বুঝতে হবে ঠিক আছে নিজে নিজে প্রশ্ন করার পরে যে উত্তরগুলো তোমাদের কাছে আসবে সেগুলো কি হবে পাঠ্য বিষয়ের সাথে গভীরভাবে মনোযোগ সহকারে তোমাদের পড়তে হবে এবং আবৃত্তি সহকারে পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করার পরে কি করতে হবে আবার পর্যালোচনা করতে হবে এ অধ্যায় থেকে অনুশীলনের প্রশ্ন এবং বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নগুলো তোমরা ভালো করে পড়বে আজ এ পর্যন্তই তোমরা সুস্থ থাকো এবং ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাসে আবারও কথা হবে সবাইকে ধন্যবাদ